Hello, comment il est Aujourd'hui, je suis à l'île de la Réunion et je vais faire une petite vidéo un petit peu particulière parce que je vais parler justement des erreurs que j'ai faites sur les autres vidéos. Donc, on va commencer par la vidéo numéro 100. Donc, cette vidéo aussi. Je respirais de façon très forte vu que j'étais en train de marcher. Et ça, c'est en fait, c'est pas à refaire parce que du coup, j'étais complètement essoufflé. J'étais... Et c'est chiant à regarder, c'est chiant à écouter. Dans la vidéo numéro 99, là, pour le coup, le problème, ça a été que je me suis pointé à côté de cette même cascade un autre jour, mais que la cascade couvre complètement la discussion. Donc on n'arrive pas à les entendre, même en retrafiquant le son en fait, le son de l'eau tombant en fait est très agressif et fait qu'on on est obligé de prêter l'oreille, de mettre tout un tas de filtres sur l'audio et en fait ça passe pas du tout. Dans l'épisode numéro 98, donc sur le tatouage, là pour le coup c'est un peu différent parce que ma caméra a clamsé en plein milieu, elle s'est mise à faire un bruit complètement ahurissant là. Au lieu d'avoir des belles images bien stables, il a fallu que je m'adapte. Mon iPhone ou n'importe quel autre euh, appareil euh, photo, appareil téléphone, en fait, maintenant, on peut avoir des images qui sont quand même correctes. Le problème, c'est le son, bien sûr. Le problème, c'est aussi la stabilité de l'image. Après, je blablate un tout petit peu trop à la fin, ce genre de choses. Hein. Voilà. Mais au niveau du montage, ça allait déjà un petit peu mieux. La vidéo d'après, dans cette vidéo ici, j'ai investi dans une belle nouvelle caméra, un nouveau micro. Ça m'a permis d'interviewer Jupiter et Mo et d'exclure le bruit de la, de la rue qui était quand même euh, très important. J'ai eu la chance aussi d'avoir des conseils et de me faire le montage le soir même. Donc euh, c'est tout un tas de choses qui m'ont permis de m'aider à progresser. Dans la vidéo suivante, donc celle avec Tony, là je me suis rendu compte que la caméra, quand j'ai envie d'interviewer quelqu'un, il faut que je l'ai en permanence avec moi. Parce que si je ne l'ai pas, eh ben on passe à côté de l'occasion. Là, j'avais eu une seule occasion avec Tony parce qu'on a fait plusieurs concerts ensemble. Mais il y a une seule fois où on s'est posé tous les deux vraiment chez lui après un concert à discuter. Et en fait, bah, je n'avais pas ma caméra. Du coup, le lendemain, on devait se retrouver au studio pour enregistrer. Je n'ai pas pu venir. Euh, le surlendemain, euh, j'étais en train de partir, donc bref, tout s'est mal goupillé, on n'a pas réussi à enregistrer. Donc cette leçon-là, c'était « emmène ta caméra partout avec toi ». Quand je suis arrivé en Thaïlande, j'ai fait donc euh, une vidéo qui s'appelait « Breezing ». Je la trouve assez euh, sincère, parce que je me suis éclaté tout seul avec la caméra. C'est la toute première fois que je m'éclate à faire ça. Bon, après, il y a des erreurs de montage, il y a quelques petits, euh, quelques petits cadres qui sont mal placés. J'ai aussi appris à utiliser les plantes. Dans cette vidéo là en fait j'ai réussi à apprendre quand même pas mal de nouvelles techniques parce que je, je regarde beaucoup de blogueurs, beaucoup d'autres vidéos sur internet, je cherche à m'inspirer de beaucoup de différentes vidéos. La vidéo en slow lit qu'on voit ici, je, je me suis éclaté à chercher une nouvelle façon de filmer et donc j'ai exploré la slow motion. En, ça m'a agrandi l'œil en fait, ça m'a agrandi l'œil sur des choses que je ne voyais pas forcément au départ. Et euh, je me suis surpris à m'arrêter sur, sur le sentier, à regarder des choses un petit peu comme les prisons précédentes où je regardais la montre religieuse. C'est ça qui m'avait donné l'idée de me dire, ben voilà, les toutes petites choses sont très très intéressantes et ma caméra me permet enfin de capturer un petit peu ce que voient mes yeux. Et la musique prête à merveille parce que du coup, l'arrivée de la distorsion sur la fin fait en sorte qu'on croit que c'est l'eau et la cascade qui descend. Mais en fait, c'est pas du tout ça, c'est dans la musique, cette distorsion est naturelle. Dans la vidéo suivante, donc avec mes deux amis Kwan et Janine, là, on, la difficulté, c'était pas vraiment une difficulté, c'était de trouver un endroit pour mettre mes amis à l'aise. Parce que par exemple, je sais que Janine est reporter, donc du coup, elle a aucun mal à parler à la caméra. Par contre, mon ami Kwan, c'est quelqu'un de très discret et qui connaît énormément la nature. Pour la mettre en confiance, il a fallu que je trouve un endroit où elle allait se sentir bien tout comme Janine, et qu'elle puisse discuter, qu'on ne soit pas dérangé par personne, qu'il n'y ait pas trop de bruit ambiant. Dans la vidéo suivante, je me suis retrouvé confronté à une autre difficulté qui est que les deux personnes que j'ai interviewées, qui sont des personnes magnifiques et qui m'ont reçu très très gentiment à bras ouverts chez eux et m'ont fait découvrir leur univers, ben, ces personnes-là, c'est des personnes qui sont très discrètes et qui, avec la caméra, euh, se refermaient un petit peu. Alors pour le coup, je me suis servi de la caméra et je laissais la caméra tourner pendant que je parlais. Ça leur a permis de, de s'adresser à moi et moi de capturer certaines images alors qu'en fait, ils ne le savaient pas. Ou ils s'en doutaient, ils ne faisaient pas gaffe et ils me le, le disaient parce qu'il est gentil de leur part. Le problème de la dernière vidéo, c'est que je fais ça. À chaque fois que je parle, je monte parce que je regarde mes pieds. Donc je regarde mes pieds et on voit sans cesse mon menton monter à chaque découpe par rapport à la voix. J'ai aussi appris à m'éclater avec euh, les différentes transparences, les différents euh, calques d'image. 
passer dans des, euh, dans le, en négatif certains filtres, faire en sorte que le, le ciel donc, euh, disparaisse, euh, le forme des courbes particulières avec les falaises derrière. Donc deux calques, deux, trois calques en simultané, un calque qui va suivre la ligne de basse, un calque qui va suivre plus, par exemple, la charlée. Mais là encore, je parle du montage, donc du fait de suivre la musique et coller à la musique. Toutes ces vidéos-là, le fait de les faire tous les cinq jours, et ça me force à augmenter mon niveau, ne plus faire les mêmes erreurs, trouver quelque chose qui soit artistique. Donc quelque chose d'artistique, c'est trouver une inspiration. Trouver l'inspiration, il faut que je me trouve à chaque fois dans des lieux qui me mettent, moi, bien. Je vais essayer d'aller voir un petit peu des artistes sur La Réunion et vous présenter un petit peu mon île, parce que mon île est magnifique. Na trouve, comme il dit là, have a blessed day. Traveling Melody. Et tout, Alex, mes potes, Alex, mes zéros, j'ai pas leur talent. Les gars, je suis désolé. Have a good day, everyone. This is how we walk on the moon.